সত্যের সাথে সব সময় ঝাড়ু দাও হোটেলে হোটেল গিরি করা সাপা বারো ফেসবুকে এসে তোর পাইলে ওই থাপড়াই তোর দাঁত কয়টা হালাই দিত তোর কয়টা হালাই দিত তুই দেশে ভালোবাসো ওই সিপারতে হালার বা হালা বুড়িয়া খানকির পোলা তুই দেশের কারে বাদ দিস প্রত্যেকটা মানুষের তুই গালি দিস তোরা গরিব তোরা কামলা তুই কোন সাইডের মাথা গরিবের বাচ্চা গরিব নারী বেলবারে ডাব পারে বাস দিয়ে খসা দিয়ে খসা দিয়ে তোর দাঁতি হালাই দিতাম আলার পালা বেয়াদব জানা কথা আলা সাইডের সাইডের মুক্তিযোদ্ধা আছে তুই যদি মুক্তিযোদ্ধা থাকতি তাহলে দেশের মানুষটা ভালোবাসতে সম্মান দিয়ে দেশের মানুষটা কথা কইতি তুই কোনোদিন দেশের মানুষের সম্মান দিয়ে কথা কইছ গরিব শ্রোতা দান্দা করো ইউটিউবে সেপাতুল্লাহ আপনার ভালো একটা ফ্রেন্ড ছিল আমার সাইডের মাথা আল্লাহ আমি জীবনে কথা কইছি তোরা খোঁজ মই খোঁজে না আমারে বলে জেলখানা দিয়ে বাইর করছে সেট করছে হালার বো হালা মৃত্যু হ্যাঁ লাইক কেমন ভিক্ষা করছে মোর লাইয়া ভিক্ষা করে সবাই বাংলাদেশে তুই অশিক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা তুই আমার ধনের মাথা এ সেবার তো আল্লাহর ফলাই তোরা দিয়ে আমার বাল কাটাই রাখ মানে আলার বো আলার কত অশিক্ষিত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মাদ্রাস তোর কোয়ালিফিকেশনের সার্টিফিকেট দেখে মাদার্স আর আসাদ কেটাই তুই জানো আসাদ তো ইংলিশ কথা হয় না বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মালয়েশিয়া ইউকিউএম ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশে মাস্টার্স ইসলামিক ইউনিভার্সিটি হসপিটাল থেকে ডক্টরেট সুধীর ভাই আমি কোনোদিন এই ফোটাইছি যে আমি কে হু এম আই সালার পর সালা আমি বাঙালি বন্ধু বান্ধব বাঙালি হ্যাঁ লাগে ওভাবেই আসি গরিব অবস্থায় তুই সে পাতাল্লা তুই এরম একটা বাড়ি কিনতে আসবি হালার পর হালা হ্যাঁ মালয়েশিয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন একটা বাড়ির দাম এই বাড়ি কিনতে পারবি ও গরিবের বাচ্চা হ্যাঁ এই গেঞ্জি টাকা দিয়ে সেই ব্র্যান্ডটা দেখ খানকির বলা ও খানকির বলা শিফাত গরিব হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষটা সে গালি দিয়েছে প্রত্যেকটা টেকনাপ থেকে তেতুলি একটা মানুষ সে বাকি রাখে নেই আমি গালি দেয় কারে যে খারাপ কাজ করে আমি গালি দেয় কারে যে বাজে কমেন্ট দেয় অন্যায় কারে রে আমি ধরি আর তুই তো গড়ে সবারে গালি দিস তোরে যদি আমি পাইতাম ঠিকই মোর ধন দিয়ে তোর কান খুঁজতাম আলার বলা হাতে গোনা কয়েকজন অসভ্যদের মধ্যে একজন হলো বরিশাল্লা আসাদ পংপং আরেকজন হলো সেফাতুল্লাহ সেফুদা আরেকজন হলো রেশমি আলন আরও একজন হলো সানাই এই চারজন অমানুষের কাছে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত যেভাবে উপস্থাপন করছে তাতে করে বাঙালি সভ্যতা এদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে যেন দেখার কেউ নাই এরা প্রত্যেকে একে অপরের পরিপূরক বলে মনে হয় এরা প্রত্যেকে এক একজন বোমারু এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হওয়া উচিত আমার কাছে মনে হয় কোনো সভ্য পরিবারে এদের জন্ম নয় এদের জন্ম হয়েছে কোনো না কোনো পতিতালয়ে এদের মুখ থেকে যে অশালীন বাক্য বিনিময় হয় তা শুনে আমাদের নতুন প্রজন্ম উচ্ছন্নে যেতে বসেছে এরা প্রত্যেকে নিজেদের যার যার অবস্থান থেকে যোগ্য হিসাবে প্রমাণ করতে চায় এই কুত্তার বাচ্চাদের হাত থেকে দেশ মামাটি মানুষকে রক্ষা করার জন্য আবেদন করছি আসুন আমরা সবাই মিলে এদের প্রতিহত করি এরা আমাদের দেশের প্রতিটা সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়ে যে কথা প্রকাশ করে তা আসলে ঘৃণাই এনে দেয় প্রত্যেকটা মানুষ এদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে অথচ এরা এক একজন বিদেশের মাটিতে বসে আমাদের দেশকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটি আসলে ভাবনারই একটি বিষয় এরা দুজনই হলো জ্ঞান পাপি একজন হলো বরিশাল্লা আসাদ পংপং আর একজন হলো সেপাতুল্লাহ সেফু এরা একে অপরের পরিপূরক দুজনে অশালীন বাক্য বিনিময় করে এরা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে হতবাক করে তুলেছে এরা দুজনই ঘৃণার পাত্র এদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কাহিনী শুনেছেন এক একজন বড় ডিগ্রিধারী ব্যক্তি নিজেদেরকে সেভাবে এরা 
তুলে ধরে অথচ এদের মুখ থেকে যে অশালীন বাক্য বিনিময় হয় তা কোনো সভ্য সমাজে সভ্য মানুষের মুখ থেকে বের হতে পারে এমনটি বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয় অসভ্য অসভ্য অশালীন এদের এদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিবাদ করতে হবে শুধু এরাই নয় শুধু এরাই নয় এদের সঙ্গে রয়েছে রেশমি অ্যালন আরও রয়েছে সানাই এই চারজন ব্যক্তির কাছে পুরো সমাজটা যেন জিম্মি হয়ে গেছে এদের এদের ভিউয়ার্স দেখেছেন তার মানে এরাই হচ্ছে জগৎ বিখ্যাত ব্যক্তি যাদের কথা শোনার জন্য যাদের অশালীন বাক্য শোনার জন্য সমগ্র বিশ্ব এদের দিকে তাকিয়ে থাকে ছি ছি হায় রে সভ্যতা হায় রে সভ্যতা